വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഷെയർ ആക്കുന്നുള്ളത് പാലക് പനീർ ഇതാക്കാൻ നല്ല ഈസി അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും പിന്നെ കുറേ ആൾ റിക്വസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിന് ഈ റെസിപ്പിക്കായിട്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പാലക്ക് യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ നല്ല പച്ച കളറുള്ള പാലക്ക് എടുക്കണോ എന്നാൽ നമ്മളെ കറിക്ക് നല്ല ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ കളറെല്ലാം ആഡ് ആക്കേണ്ടി വരും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബഞ്ചിൻ്റെ അത്ര പാലക്ക് എടുത്തിന് ഇതിനെ പാങ്ങനെ കയറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കവുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ നടുവിലെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നീറ്റായിട്ട് കവണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ജേംസ് എല്ലാം നടുവിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി ഒന്ന് കുക്കാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഏത് പാത്രം യൂസ് ആക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ വേണ്ട ഇത്ര വെള്ളവും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം കുറേ ഉപ്പ് ഇടാൻ പോകണ്ട പാലക്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഇത് കുറച്ച് ബോയിൽ ആവാൻ കീയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് പാലക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റോളം കുക്കാവാൻ വെക്കണം ചില സമയത്ത് പാലക്ക് ബീയ ബന്ധ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ബേന്നോളം ഇതിനൊന്ന് കുക്കാക്കിയാലും മതി ഇപ്പം ഇവിടെ പാലക്ക് പാങ്ങല കുക്ക് അതിന് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് എടുത്തിന് ഇത് കുക്കാവാനായിട്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിനെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിട്ടെടുക്കണം അപ്പം വെള്ളം ഊറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിനറോ അല്ലെങ്കിൽ കൊലാൻഡ്രോ യൂസ് ആക്കിയാലായി അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമോ മറിച്ചിടണ്ട ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കറിക്ക് യൂസ് ആക്കാനായിട്ട് വേണം അപ്പം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെയിനറിലിട്ടിട്ട് ഊറ്റിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കണം കറിയാക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ആക്കൽ ഇപ്പം ഈ പാലക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാലക്കിൻ്റെ കളർ നല്ല ഗ്രീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ട്രിക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ കറിയായതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി ഈ സൈസുള്ള ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു വലിയ സൈസുള്ള ടൊമാറ്റോ പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളെ കാരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ പാൻ ചൂടാക്കാൻ പറ്റിനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ആക്കുന്നുള്ള അപ്പം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പീസ് ക്ലോസും പിന്നെ ഒരു കഷ്ണവും സിനിമൻ സ്റ്റിക്കും ഇടാം ഇതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി നല്ലോണം ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലോണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്നോളം ഇതിനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണോ ഉള്ളിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് മാറുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടാം അപ്പം ഇതിനെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നോളം ഇതിനെ ഇനി ഒന്ന് ബാട്ടി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളുള്ളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലോണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവും കൂട്ടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാരോ ജാസ്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം മസാലപ്പൊടി എന്തായാലും കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ കൂടി നല്ലോണം ചോപ്പാക്കിയിട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോ പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ചോന്ന കളർ എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കുക്കായിട്ടും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൊമാറ്റോ നല്ല പാങ്ങല് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇതിനൊന്ന് ഒടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറേ മസാലപ്പൊടിയോ യൂസ് ആക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര കാശ്മീരി മുളക് പൊടി യൂസ് ആക്കുന്നുള്ള കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നല്ല കാരമില്ല
ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നോളം നമുക്കിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര കസൂറി മേത്തി ഇട്ടുകൊടുക്കാം കയ്യിലൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇടണവാ അപ്പം നല്ല ഒരു മണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ കറിക്ക് ഇപ്പം എല്ലാം ഇട്ടിട്ടായി ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ലിഡ് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ആക്കിയിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആയിനി ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് തണിയാനായിട്ട് വെക്കുക ചൂടോടെ ഗ്രൈൻഡ് ആക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല അത് ഫുള്ള് തിരിച്ചു പോവും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തണിയാനായിട്ട് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാലക്കിനെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഈ പാലക്കിനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതേപോലെ മസാലനെയും ഇതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലോണം പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണവാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാനേ പാടില്ല തീരെ ഒഴിക്കണ്ട ഇത് രണ്ടിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്താലായി ചൂടോടെ അരക്കാൻ പോയാൽ ഫുള്ള് തിരിച്ചു പോവും അപ്പോൾ ചൂടോടെ ഇതിനെ അരക്കാൻ ഒരിക്കലും പോകണ്ട കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് തന്നെ പിന്നെ അരച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ഗ്രീൻ കളറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ പച്ച കളർ പാലൊക്കെ എടുത്താൽ ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ കളറായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനെ ഏത് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വേപ്പിച്ച് അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മസാലനെ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയമിൽ വെച്ചിട്ടായിട്ട് ഇതിനെ ഒഴിച്ചുകൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ബോയിലായി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കുക്കാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായ അതേ വെള്ളം ഈ ജാറിലേക്ക് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതേപോലെ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ വെള്ളം എടുക്കേണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടായിട്ട് ഇതിനെ നല്ലോണം ബോയിലാക്കാം പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്ര വേണോ അത്ര ആക്കിയാലായി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിന് ഇത് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ശരിക്കും ബോയിൽ ആവാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പറയുന്നത് നല്ലോണം തിക്കുമല്ല അതേപോലെ നല്ലോണം ലൂസല്ല മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഇതുക്ക് പിന്നെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെല്ലായ പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും അങ്ങനെ ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ബോയിൽ ആവാനായിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായിന് പാലക്കിൻ്റെ വെള്ളവും തിളക്കാൻ കിഞ്ഞിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോയിൽ ആകുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് പനീറിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് ഇടാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അത്ര പനീർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പനീർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടും ഇടാവാ കുറേ ആളെ റെസിപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടിടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഈ പനീർക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല പാങ്ങന സോഫ്റ്റായിട്ട് തിന്നാൻ കിട്ടുന്നു പനീർ അപ്പം ഇനി ഇതിനെ കുക്ക് ആവാനായിട്ട് വെക്കുക പനീർ ഇതുപോലെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് നിന്നാൽ ഇത് കുക്കായി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഈ പുളിനോ അതേപോലെ കാരത്തിന് എല്ലാം ബാലൻസ് ആക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കിട്ടും കറിക്ക് അപ്പം ഇനി ഇതിനെ ഒരു മിനിറ്റോളം കുക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അപ്പം പാലക് പനീർ കറി റെഡി ആയി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സെർവ് ആക്കാം അപ്പം നമ്മളെ ടേസ്റ്റി പാലക് പനീർ റെഡി ആയി എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ആക്കി നോക്കണം ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ദോശൻ്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് പൂരി പത്തിരി പിന്നെ കുബൂസിൻ്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം കമൻസ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണവാ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിനെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ആക്കാം ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കണം ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ടാക്കിയിട്ട് എഡിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ കുറേ ടൈം എടുത്തിന് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്